mevrouw Vonnel, uh, maar liever zeg ik nog beste Magriet. Uh, dat zegt iets over uh, de verbondenheid van Magriet hier met Kampen. De eerste keer dat ik zelf uh, Magriet, uh, Magriet persoonlijk kennis mocht maken, was hier bij Lichters. Toen we iets mochten vertellen bij, ja, uh, aan de studenten, leerlingen daar, van ja, hoe gaat het als je keuzes maakt uh, en in welke beroepen je dan terecht uh, komt, welke overwegingen heb je daar dan dus uh, bij. En uh, ja, laten we zeggen, zelf kunnen we daar van vertellen, terwijl we natuurlijk ook toen we zelf op school waren, absoluut ons niet konden voorstellen waar we ergens terecht zouden gaan komen. Dat is van zo ongelooflijk veel uh, situaties en omstandigheden uh, afhankelijk. En ja, langs die lijn zullen we maar uh, ambassadeur voor de Nederlandse regering in Singapore zijn. Hè? Singapore, uh, ik heb begrepen dat het uh, uh, ongeveer in dezelfde tijd qua handel naar boven kwam als Kampen, de 12e, 13e eeuw. Dus toen hier de koffieschepen gingen varen, voeren ze niet naar Singapore in die, in die tijd. Dat was pas uh, later, zeg maar. Maar toen stond Singapore eigenlijk al bekend als de stad van de zee. Uh, dus het was ja, een soort van een rotsblok gebouwd of zo. En het was in ieder geval opvallend. Uh, en ook in die periode uh, uh, stond Singapore al bekend als, zou je kunnen zeggen, het centrum van handel. En uh, ja, nu is het een republiek, ja, het is echt ook een staat, uh, kun je zeggen. Uh, van, uh, uh, dat heb ik wel even nagekeken, van meer dan 6 miljoen inwoners. Uh, twee dingen vielen op bij de demografische gegevens van, uh, van Singapore, van uh, 6,2 miljoen inwoners. Maar vooral ook uh, dat je daar uh, dat gemiddelde leeftijd van, ja, hoe oud worden mensen, behoorlijk hoog ligt. Meer dan 82 jaar. Uh, dus toen ik jouw verhaal had uh, gehoord en gelezen van, uh, van, ja, je kunt daar nauwelijks fietsen in die stad, misschien alleen het weekend. Uh, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk een hectische stad. Het is ook uh, een van de welvarendste uh, steden van de hele wereld, Singapore, met uh, de grootste haven ter wereld. Ik geloof dat alleen Shanghai daar bovenuit gaat. Dus uh, dat betekent dat je met een enorme dynamiek uh, te maken hebt, zeker ook als ambassadeur. Maar ja, hoe maak je dan uh, de naam van Nederland bekend? Hoe zorg je ervoor dat dat stipje op de wereldkaart, uh, dat, uh, die betekenis toch regelmatig uh, even opvlamt, zeg maar, zeg, hey, wij zijn er ook en wij kunnen ook toegevoegde waarde leveren. En uh, dat ook wel wat blijkt, want uh, ja, zoals ook uit je eigen bijdrage uh, sprak, van, ja, er zijn er zo'n 10.000 Nederlanders hè, die daar uh, ook aanwezig zijn. En natuurlijk moest er ook met uh, heel veel belangstelling en soms ook wel met een beetje zorg je gezondheidssituatie volgen. Dus dat is echt fantastisch dat je hier uh, toch uh, zo uh, bent. Uh, ik heb destijds ook wel gezegd, ik stuur er even een bloemetje, maar dat was zo ongelooflijk ingewikkeld om van Nederland een bloemetje naar Singapore te sturen. Ja. Dat is eigenlijk was dat uh, gewoon niet te doen. En het secretariaat zag ook geen ruimte voor om dat te regelen, hoewel ik had aangeboden om het zelf te betalen. Dus, dus uh, daar, daar ben ik des te blij dat je hier ook echt bent, zeg maar. En we zijn ook ongelooflijk trots op jouw aanwezigheid uh, hier. Dus ik mocht de woord van welkom uitspreken. Uh, Margriet, heel hartelijk welkom. Ook de ouders, heel hartelijk welkom. Fijn dat de pers ook zo breed uh, aanwezig is. Uh, de koning in de aarde noem ik ze altijd. En dus, en, uh, het is altijd uh, fantastisch dat ze hier ook uh, aanwezig zijn. In ieder geval hopen wij dat je een geweldig goede tijd hebt hier. Twee doos met uh, zeg maar het front van Kamer. En uh, nou, die thee kun je op elk moment drinken natuurlijk. Je kunt als je leeg is ook weer andere thee erin doen. Dus in die zin is het duurzaam, zou je, zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik heb... Uh, en ik heb twee rondjes uh, kanker meegenomen. En voor, voor uw ouders heb ik die uh, meegebracht. Uh, dus uh, jullie kunnen gaan wandelen, maar jullie kunnen ook gewoon zeggen, we eten het gewoon lekker op. Samen met Margriet, hè, dat is ook mooi. Mag ik het aan hem geven? Ja, heel goed. Ja, ja deze kan wel. Hè. Ja, die kan wel. Uh, kan heel goed. Dat is juist een mooi. Ja. Hartelijk bedankt voor dit uh, welkom. En voor mij is het echt heel bijzonder om hier in Kampen te staan. Want ik voel me heel vaak terug in Kampen. Elke keer als ik namelijk een column schrijf, begin ik om na te denken over wat weet ik nog uit Kampen wat me inspireert. 
eigenlijk begin ik ook met Kampel om te kijken van hoe verbind ik dat in mijn werk als ambassadeur of iets wat ik tegenkom in Singapore. En wat ik van mijn vader begrijp, hoort hij bij de Albert Heijn nog wel eens van je tochter heeft weer een column geschreven en je blijft lezen. Dus uh, ik begrijp ook dat ik daarom ook door mag gaan met de columns en daar ben ik eigenlijk heel trots op, want als ambassadeur weet je soms niet wat het publiek van je vindt. Het is een beetje net als burgemeester zijn en mijn roots liggen in kampen. Ik heb hier een fantastische jeugd gehad, een hele veilige jeugd en dat heeft me ook gemaakt wie ik nu ben. En ik ben er ook heel trots op dat ik de eerste echte ambassadeur uit Kampen ben. Uh, eigenlijk heel gek als je kijkt naar het rijke verleden van Kampen. Ik denk dat Kampen zijn veel mensen die gewoon geld verdienen en uh, gewoon hun ding doen. Um, maar ik mocht van mijn ouders uh, mezelf ontwikkelen en daar ben ik heel blij mee. En nu kan ik daarmee Nederland ontwikkelen. Maar ik leer vooral door me heen te kijken. En wij hebben elkaar inderdaad gezien toen ik nog bij infrastructuur en waterstaat werkte. En toen ik de baan kreeg in Singapore dacht ik, goh, nu ben ik eigenlijk een soort ambassadeur voor de 10.000 Nederlanders die daar wonen en werken. Hoe ga ik dat aanpakken? En toen heb ik eigenlijk geprobeerd om jou te kopiëren. Omdat ik voor mijn vader had begrepen dat dat nu eindelijk eens een goede burgemeester was in Kampen. Na vele decennia. En daar moesten we heel blij mee zijn. En ik denk dat jouw succes erin gelegen is dat je luistert naar de mensen. Dat je heel zichtbaar bent op social media, dat probeer ik ook te doen als ambassadeur. Maar dat je dat niet doet op een belerende manier, maar op een toegankelijke manier. En heel belangrijk, je vecht voor je stad. En dat probeer ik nu zelf eigenlijk ook te doen. Dat ik Nederlanders help of mensen help. We hadden het erover, ik heb graag stagiairs. Helaas mag ik nog steeds geen stagiairs in Singapore hebben vanwege COVID. Maar daar sta ik ook open voor, want ik vind van ik heb nu een positie waarbij ik andere jonge Nederlanders kan helpen en dan doe ik dit graag. Uh, en jullie helpen mij ook, want het is eigenlijk wel heel grappig, dit, deze column is ontstaan doordat mijn vader eigenlijk heel trots op de fiets naar de krant ging. Kijk wat mijn dochter nu heeft uh, gedaan en uh, toen heeft uh, Huip een stukje geschreven vlak voordat ik naar Singapore kwam. En dat is zo geëvalueerd in een soort uh, verhaal van en met kampen. En mijn minister, of ex-minister, want minister Blok is nu naar uh, economische zaken en klimaat gegaan, die heeft nog een keer gezegd, die ambassadeur in Singapore, die doet goede dingen. Die is niet alleen met Den Haag bezig, maar die heeft ook een column in een lokale krant. En wij moeten als ambassadeurs, moeten wij juist veel breder in Nederland uh, zaken doen. Dus zo zie je dat. En, en ik geloof dat het ook waar is. Ook als ik kijk naar mijn werk, dat is om te zorgen dat deurtjes open gaan voor Nederlandse bedrijven. En... Dat doe ik vaak met likability. Ik kom van een relatief klein land. En je wordt niet als de Amerikaan of de Chinees automatisch uitgenodigd. En als ze dan denken van, oh die Nederlandse ambassadeur, die is wel grappig. Dat is toch degene die fietst en die uh, <lacht> altijd die leuke desserts heeft met de stroopwafels en dat soort dingen. En dan kunnen mensen zich jou herinneren. En dan kun je vervolgens je verhaal doen over Nederland. En ook mijn oma van Landman de Groenteboer. Die zei altijd van elke klant is hetzelfde, iedereen moet naar het toilet, dus je hoeft niet te denken de een is belangrijker dan de ander, iedereen service verlenen. En dat is wat ik nu ook doe als ambassadeur. En als ik kijk naar de kanuskant, daar heb ik gewoon geleerd om de natuur in kampen te, te zien en daar heb ik nog steeds heel veel inspiratie voor. Mijn ouders wonen nog steeds op de diek. Dus daar kom ik nog heel graag en dan zie ik daar de schaapjes van de mooiste kinderboerderij van Nederland die ik toch nog wel vind hier in Kampen. En dan kan ik echt intens dankbaar zijn dat ik geboren ben in Kampen, niet in een ander land en niet in een ander gedeelte van Nederland. Dus voor mij is een beetje hiermee de cirkel rond en dan vind ik het echt een bonus dat we dan zo'n mooi cultureel iets hebben. Want dat is voor mijn werk als ambassadeur ook heel erg belangrijk. Cultuur is iets wat enorme waarde geeft, wat verkoopt. En ik doe mijn werk met heel veel plezier en passie. Maar dan heb je juist dit soort voorbeelden nodig om weer te kunnen laten zien van waar doe je het voor in Nederland. En tot slot, mijn werk heeft nu heel veel te maken met innovatie, met digitalisering. Minister-president Lee van Singapore gaat donderdag praten met minister-president Rutte. Dat bereid ik dan ook voor. En uh, zij gaan praten over digitalisering, over cybersecurity over nieuwe innovatie en medische technologie, Andrea Meijer. 
Die heb ik nu naar Singapore gehaald. Dat is een Nederlandse professor die over veroudering nu in Singapore gaat werken. En dat is wat mijn werk zo bijzonder maakt. Dat ik allerlei mensen met elkaar mag verbinden. En sommige mensen die elkaar anders niet hadden ontmoet als ik niet anders weer in Singapore was geweest. En ik hoop dat nog een jaar met heel veel passie te doen. En daarna dan ga ik weer wat anders doen, net zoals alle diplomaten dat voor de majesteit doen. Je bent, nou ja, als burgemeester is dat hetzelfde. Je bent in dienst van de koning. En dan word je soms weer tot uh, nieuwe uitdagingen geroepen. Ik durf niet te solliciteren op burgemeester in Kampen. Want het lijkt me veel te moeilijk om je op te volgen. Dat is jammer, dat ga ik net willen vragen. Ik kom ja. Ja. Heb je nou een sollicitatie? Ja. Nee, je moet uh, altijd tegen solliciteren. De opvolger moet goed zijn, maar niet te goed. Of de voorganger. Dat, dan echt, uh, dat is ook onderdeel van de diplomatie. Dus je kunt toch even met je vader moeten gaan praten, want je bent briljant. Ja, maar inmiddels weet ik ook, dat is dan ook uh, diplomatie. Dat je natuurlijk de marketing hebt, maar je moet je ook heel bewust zijn van wat je kan, maar ook wat je niet uh, kan. Maar ik ben wel mijn ouders heel dankbaar dat, hij, dat ze mij kansen hebben geboden die in die tijd nog niet vanzelfsprekend waren. Dus zo zie je dat je af en toe geluk moet hebben in het leven. Er zijn altijd mensen die een, uh, die een zetje geven. En ik ben gewoon heel blij dat ik hier nu kan staan en dat ik jullie ook kan bedanken voor het feit dat ik steeds terug mag komen naar kampen en dat ik door de column, maar ook toch steeds een beetje verbonden voel. Ik krijg best wel veel appjes of mailtjes van mensen die de column hebben gelezen, uitkampen en die dan weer mij inspireren of met een voorbeeld komen. Dus dat maakt de cirkel rond. En ja, dat was het. Ik ben heel blij dat ik hier nu mag zijn.